现在我们介绍题型七十四啊，它是一个叠积分的题目啊，也就是说我们是依照它的顺序依序积分的。那么这个情况的话，我们要稍微复杂一点啊，我们不要再像前面这样子做一个长方形。我们现在的区域呢有一点复杂，这个 x 呢一样，它是在范围 a、b 之间啊，在这个范围里面。可是你这个 y 呢，它是跟 x 有关的函数，跟 x 有关的函数啊，这个 y 不再是一个 c、d 了。哦，不在一个从 c 到 d 的范围，这个是函数，所以呢，我们在做这种题目，双重积分的题目呢，我要把这个图形画出来。那 x 在 a、b 之间 ，OK 的啊、哦，它是一个垂直线，两条 a、b 之间，这是 x 的范围。y 呢 ，y 你就先画一条 g one x，y 等于 g one x， 说这一条，这个叫做 g one x 啊，这个叫做 y， 先画出来。那这个叫做 g two x， 叫 g two x。好，一样我把它画出来，就叫做 y。那么你的 y 这一条曲线跟这个曲线的里面嘛，啊，这个范围，所以我现在积分的区域是这个。好，我现在积分的区域是这个，那这个就是我的啊，好，这个就是我的。那么题目呢，叫我做这个积分，我现在要先确定，就是说我的双重积分，我的上下限呢，怎么去写出来？因为这个积分的话呢，函数积分完，你要把上限带进去。减掉下限嘛，所以我们看一下怎么写。那这个写法呢，要特别留意啊，这个没有两啊，没有两，只有一种写法。这种图形呢，只有一种写法。你现在不是两条积分吗？对，两个积分嘛。我们说这是外面，这是里面。最外面这个积分啊，会跟一个叫做底多少，对，底多少嘛。里面这个，里面这条积分也会跟一个什么积分的对象。好，这个里面那个也会跟一个积分的对象。我们说这边是底，对谁啊？这边你要特别留意哦。我们最外面这个积分啊，最外面这个积分的上限下限，我们一定是一个常数。我们的上下限最外面这个积分呢、啊，它一定是两个数字，下限是数字，上限也是数字。所以你从这个区域来看，也就是这个图形来看。哪一个变数是在两个常数的里面？一定是 x 嘛？对 ，x 在这两个常数里面嘛？我们最外面这边，最外面这个上下限一定是常数，上下限必为常数。所以我说为什么要画图？那画图你才看得出来啊，画图你才看得出来。所以上下限是常数，谁 ？x。所以我这边是底什么？底 x。我这边是 d x， 那它的范围呢是从 a 到 b， 上下限一定是常数，里面这个积分呢，它就可以是变数。为什么？因为现在是谈的是你对外对外面是对 x， 那接下来你当然要对谁？接下来你当然要对 y 啊。对，那对这个 y， 你只要找 y 的范围，从这个范围里面或这个图形看出来 ，y 的范围是在这两个函数里，对这两个函数里面。所以呢，它的下限是叫做 g one， 积分到上限叫做 g two， 啊，这是 x， 这是 x， 所以它的上下限是这么写出来的。那么同学这边的话，图形还好哈，都我用一个一般的一个符号来表示。如果今天考试真的给你一个这个范围，不管是曲线也好，或者是一个直线也好，你把它画出来之后，你要先确定说谁是下限，谁是上限。那么我们现在教你一个方法，重点就是说，在里面这个积分哈、哦，通常同学呢都觉得很困难，会写错。最外面这边没有问题，最外面这个就是变数呢，它的上下限是常数。现在 x 会有常数 a、a v， 所以我现在就找 x 的最大范围。x 的最大范围就是从 a 到里面这里呢，我们就要写一个函数。那我看一下。我现在里面是对谁？对 y 做积分，会对 y。那你就想一下 ，y 这个变数在我们的一个直角坐标里面，它是属属于垂直呢，还是属于水平 ？y 是属于什么？垂直。对 ，y 是垂直。那么垂直的话，你就要想一下，垂直的话，我们就这样画，我们就这样画 ，y 叫垂直，对 ，y 是垂直。好 ，y 是垂直，是这样子。从这一点开始 ，y。啊 ，y 从这一点开始出发往上，因为 y 是垂直的往上
碰到上面这个函数呢，你就停了。你可不可以超过？不行。你超过的话，它就表示它会大于 g to x， 所以它不能超过。碰到上面这一条红线呢，你就停。那么你可以想象成说，这个哈，这个 R 这个区域呢，好像一个容器。你为了要让这个容器呢，能够填满它，所以呢，我们就要把它什么画线，因为线的移动会形成面。它是怎么移动？它一定是这样移动，好，对，慢慢的，有点像这样子，慢慢的把它涂满嘛，啊、哦，慢慢涂满，哎、欸，那这样子不就线的移动形成面了吗？对，啊，你要怎么 y y 是 y 上面还是下面是正 ？y 的上面是正的，对 ，y 上为正，下为负，所以它怎么移动？它今天有有人说老师一开始啊、哦，你可不可以这样子做？你说这样线的移动啊，往下画，好、哦，往下画。线的移动形成面呢、啊？这样不对，因为 y 的什么上方是正的，我们要找正的，所以上为正，下为负，所以它怎么移动？从这一点开始出发，往上移动，这一点开始出发，往上移动，它不是这样子哦，不是从这一点出发往下移动，这样就不对，这样就不对。你写这样子，从这里开始出发往下，那你的上下线就跟人家相反。y 我现在是要对 y 做。所以 y 的范围是垂直轴 ，y 是垂直轴，所以从这一点出发往上一直移动移动，碰到这边就停了。接下来第二条，接下来第三条、第四条一直移动，线的移动形成面。所以你可以看出来，它从哪里开始出发？从 g 1 n x 开始出发 ，g 1 n x 开始出发，到哪里就停了？到上面这一条红色的线，这个叫 g 2 w o x 就停。所以你的上下线就这么搞定了。那你可不可以写成这样子？这样子？两个说对调，对，换序嘛。布比尼告诉我们啊，他说换序，你写什么？底 y 不是底 x， 你写底 y。x 是 a b， 对 ，x 是 a b， 所以里面的是 x， 所以你写从 a 到 b。y 是里面，对 ，y 是里面，叫做 g 1 x 到 g 2 s。那现在你的 y 跑到最外面，好，你可不可以写成 g 1 x？ 积分到 g to x， 可以这样做，当然不行啊。为什么？因为我们先做的，它是一个函数，最外面这个是最后做的，最后面做完呢，最后做完，你把上限是数字，减掉下限也是数字，带进去嘛。那数字减数字，这个积分一定是数字，可是下面这个积分呢，就不是数字哦。你这样子积分，上限带进去，下限带进去，你的 x 就不见了，剩下 y， 你再对 y 积分，结果积分完毕，上限带进去，减掉下限，哎、欸，它是函数嘞，所以下面这个积分它是一个函数的结果，这个结果是一个函数，可是上面这个积分它的结果是一个常数，因为是数字减数字嘛，上限带进去，减下限带进去，所以它是数字啊，那这两个单位一样吗？当然不一样嘛。所以你不能写这个，这样的一个啊换序这样子是错的。所以你在做积分的时候，你要特别留意，最外面这个积分是常数，而且是 x 的最大范围。x 的最大范围是从 a 到 b。那接下来我就要利用 y 跟 x 的关系，才有办法围出这一个 R 的区域。y 的范围，下线上线，从 y。从这里出发，因为 y 是朝上，从这一点出发，开始碰到这个线就停了，所以它是从 g 1 x 到 g 2 x， g 1 x 到 g 2 x， 写这样子是错的，因为这个结果是函数，上面这个结果是常数，所以这个叫做依序积分。我们考试的时候呢，通常都会给你这样的一个范围，你就去画。